调节，没收割某间店，某种熟悉，但如今却自言不胖就不跨越，为自己留一些安全界限。飘散着记忆的气味，什么所谓或无所谓，不能改变。原来是我才爱上你的那瞬间，就困在围墙。是这样的，我我只是我不能伤害关系。那我呢？你伤害我就无所谓吗？子望，我根本不在乎你父亲怎么对付我。那个所有的日子，我不是没有经历过。失去你，我才是一无所有。我这么在乎你，我怎么会伤害你呢？这么多年来，我一直都爱着你。是你。我也该跟冠希把事情说清楚了。子望，你不用担心，我不会有事的。我再跟你联络。不知道是你，把整个蛇楼封起来。是。赵冠希，等等，你等等干嘛？你想干什么？你不是话要跟我好好谈吗？在这里绝对不会有人来打扰我们。说吧。我，我想解除婚约。请你
事情要是没有伤害我才够。嗯，告诉你，我不会再给你任何机会，你听懂了吗？就算你恨我，我也无所谓。去跟我哥道歉好不好？我我不是说真的道歉啦，就是啊，我哥最近他不知道干嘛生那么大气，他就我这两天就搬回去。哎，你们你们到底为什么吵架、啊？我没有吵架，我欺凌姚子王。难怪我哥会那么生气。雪哥，我求求你，你去跟我哥道歉好不好？你跟他说，你不是故意的，你是一时冲动。你只要保证，你以后都不要再接近姚子望啊！我保证，我做不到的事情。如果这世界上能够了解我现在心情的人，那大概就是你了。感情不是能够靠理智说放下就能放下的东西。对此，我我是真心的。惯例，我真的不在乎，我不在乎你喜不喜欢姚子望，我也不在乎你喜不喜欢青舞，我只在乎你，雪哥，我求求你，你不知道我哥生你气了有多可怕，我求求你，你不要跟他作对好不好？你，你这样会失去一切的。对我来说，子望就是我的一切。那现在喝了。我先递关于陈一碗吧。哦，好好好。你慢慢喝，我还有事要处理。
如果，如果你早一点认识我，我是说真正的我，你会爱上我吗？不应该逼你撒谎的，从来不撒谎的雪哥，才是我爱的雪哥。你去忙吧。少冠希把你带走的，子旺，小老板，是我建明。什么事啊？不晓得怎么回事，公司出了一堆状况，能赶快回来吗？好，我马上回去。跟我们有往来的厂商突然都翻脸不认了，原本应该到的货都没有到，甚至有的直接到工地去把他们货都搬走。去把会计跟保叫进来，我跟他们商好对策。会计他，他这几天的无故矿值，我们才觉得奇怪哎，而且公司很多机密资料都不见了。什么？还有跟我往来多年的银行，竟然表示要抽回他们的银根。小老板，这是怎么回事啊？王经理，以伟林目前的营运状况来看，你没有任何理由抽回银根，请你给我合理的解释，可以吗？这件事不是我能做决定的，那就找一个可以做决定的人跟我谈。有什么好谈的？我们黄兴金控有权利选择自己的客户，怎么样？陈先生有什么意见吗？黄兴金控随取家和客户之间的协议，这是违法的行为。赵先生连这么基本的常识都没有吗？你告我，我会反告你诬告。然后对伟林进行假扣押，公司有很多机密的资料不见了吧？很可能会被拿来当成法庭上的证据哦。顺便提醒你，法律是保障有钱人的。陈先生连这点基本常识都没有吗？这么有把握啊？好，那我们就法庭上见。等一下，明天就有一笔三千万的款子要付了。付不出来吗？没有钱真可怜。这不劳你费心。多年前也有人用同样肮脏的手段对付过我，从那时候我就学会未雨绸缪的道理。事情呢，张董，你不必亲自出面，资金来源呢，我也会保密的。啊，多谢您了，真是太好了。可是这一次是黄兴跟姚氏联手封杀我们，这样下去，公司撑不了多久。我知道，但现在我们只能背水一战，别无他法了。就算有空，我会尽量手拿他们的力量，不会让他们好过的。难道姚小姐都帮不上忙吗？这是我自己的战争，跟他没有关系。你先忙吧。
看，一直以来我帮你挑衣服，眼光都很准。坐。我帮你点好菜，希望合你的胃口。跟你认识这么久，我现在才发现，原来你最适合人家用这种方式对待你。吃吧，吃。这几天在房间里，不知道你有没有心情看新闻。如果有的话，你就应该会发现伟林的消息。但是就算有，我现在也可以再跟你补充的更详细一点，因为我是主导人嘛。我已经切断了所有的厂商对伟林的支援，也把他们的银根抽掉。你应该很了解什么叫做抽银根。很快，一个星期，最多不超过十天。伟林就会倒，陈旭哥会变得很惨，很惨，很惨。你告诉他，把所有跟电玩设计有关的学校资料统统给我查一遍，我就不相信找不到。你给他讲，我跟他们经理市场好得很，这个忙他非帮不可。董事长有客人找您，没空。是。哎，先生，对不起。哎，董事长。不会当不负太多时间的。如果你是来求饶的，那的确不会耽误我很多时间，因为我不会饶过你的。不负你误会了，我没有求饶的意思。子望呢，这几天我都没联络上他。这一个公司都快倒的人了，你还有那个闲情一直谈恋爱啊啊！我已把他卖给赵冠希了，他人在哪，与我无关。你不懂疼惜子望，那是你的损失。可是你你最宝贝的儿子姚惠恩，你都想用专制的手段去压迫他，让他痛苦一辈子吗？不需要你来教训我。没经过我的同意，就偷偷把他送去韩国。我告诉你，我可以告诉你，婚已经成年了。出去，我知道自己的意思。我只顾在他身上投资了一笔钱，而且我相信，这笔钱一定可以得到很丰厚的回报。没想到你还有这个斗胆来跟我勒索啊！为什么你对自己的小孩这么没有信心？夫人在电玩设计上是真的很有天分。我今天来就是想要告诉你，如果你真的爱他，就不应该抹杀他的天分。总有一天，他的成就会让你吃惊，而且这一切都不是靠他自己。算了，我要怎么调教我儿子，那是我的事情，不需要你来教我。我的现实，我要告诉你啊，你自己好自为之啊。最迟一个月内，我会要你韦林还有皇后珍，通通关门大吉。看到。我拭目以待。还有，下次你敢再动手打子望的话，请你先想想后果，因为我绝不会坐视不管的。
哥，你有子龙的消息，他们在哪里？好，我知道了，谢谢。要怎样才肯放水哥？我为什么要放过他？给我一个理由，你要自望不是一项口才最好。给我一个理由，告诉我我为什么要放过陈雪哥我，我求你，其实你根本没必要跟他周旋。我人不是在这了吗？胜利早就是你的了，不是吗？没了吗？这就是你拿来说服我的理由，姚子旺，退步了。你知道我这么多年在你身上得到什么吗？我得到伤害，而这个伤害的源头刚好我认为是陈雪哥。现在我要让伤害我的人得到一样的伤害，我要让他感觉到我的痛苦。怎么做才能消除你的仇恨，停止你的报复？你告诉我，你告诉我，你在求我吗？我没有看错吧？高贵骄傲的姚子旺现在正在求我吗？坦白说，我也不知道应该要怎么做。不然你告诉我。你告诉我应该要怎么做？你觉得应该要怎么做？你告诉我。到底谁在伤害我？但我不知道该怎么办。告诉我，姚子旺小姐，请你告诉我。先毁掉我吧。如果这么做，能让你好过一点的话。要的就是这个吗？为什么你现在还要用这种方式来伤害我？是要告诉我我曾经深爱的女人有这么廉价吗？
我觉得带子龙走吧。如果想要阻止，就尽快试试看吧。我想带他走，请病。我对他已经腻，你听得懂吗？这几天跟他朝夕相处，我对他已经很厌烦了。这转移找不到，我快急死了。什么事啊？跟他说，我们皇后镇，皇后镇可能不保了。皇后镇是韦林名下最有价值的地产，银行选他来开刀，也是很正常的事情。雪哥，这是非同小可，皇后镇是一把必胜心血。放心，我会跟他们周旋的，这你不用担心。现在最重要的是，我们就要结婚了。今天，我们就一般公证，好吗？今天，可是不许有可是，除非你嫌我不能给你一个盛大隆重的婚礼。我不是这个意思。既然如此，我们还有什么理由不能今天结婚呢？你在这里等我，我先去准备一下，然后再送你回家拿证件，好吗？恭喜你们！但是你确定真的要嫁给我们小老板吗？我们小老板他可能就快要破产。什么？都是你害的！你明明答应嫁给我哥，为什么你要出尔反尔？你知不知道你这样做害惨了多少人呐、啊？除了雪哥以外，还有伟林，还有皇后镇的所有人，都会因为你走投无路。雪哥可以因为你牺牲。那其他人呢？为什么他们也要为你牺牲啊？我还好啦，小老板对我蛮好的。这几年，我有存一点钱。你放心
我不会让维尼倒下去的。你以为你有什么本事？连我都没有办法救现在的雪哥，凭什么你可以？你想要救他的话，只有一个方法：你离他越远越好。死亡，我们走吧。你们要去哪里？管理，我要跟死亡办公证结婚。我哥不会准的。我不需要你哥的允许，可是如果能够得到你的祝福，我也会很高兴的。不行，谁跟你太过分？你怎么可以这样对我？你不可以跟他结婚？你怎么可以这样对？好好照顾他，我们先走了。走吧，我们走吧。陈旭哥，你给我回来！你不能这样子啊，陈伤害雪哥，世界如此之大，竟没有我可以去的地方。嫌我碍眼了什么脸见他
学哥啊，等很久了吗？不好意思啊、哦。没关系，我也才刚到而已。怎么样，发表会要顺利吧？那些厂商应该都被迷倒了。哪有？不过我有跟他们说，叫我代言家电产品，真的很瞎哎、欸。有谁会相信我堂堂赵大小姐会在家里面自己拿个吸尘器吸地板呢、啊？哎、欸，这样才有卖点啊！你想吃什么？我请客。废话，难道我请哦？哎、欸，你最近不是做了一个度假村的开发案，少说也赚了几亿吧？红包嘞？我开玩笑的啦，我我又没有帮什么忙。这是恭贺你订婚的红包，虽然数目不大，比起你在黄龙镇付出的心血，这不算什么的。这太夸张了啦，我不能要。管理，我知道依你的财力是不会在乎这一点钱。可是，我也只能用这么熟悉的方式来表达我的心意。收下吧。谢谢哦。哎、嗯欸，新郎官他是什么样的人呢、啊？每次约他出来吃饭，他都爽约。啊，还不是他，每一次都临阵脱逃。他说怕见到你想要比你，我看他根本就是怕自己比不上你吧。谢谢。我是说真的，他是比不上你啊。不过他真的好爱我，如果不是他的话，我可能一辈子都没有办法从那个轮椅上站起来。就这一点呐、啊，他就比你强很多。你说的对，能够遇到一个懂得爱你、珍惜你的人，才是最大的幸福，对不对？雪哥，你后来还有跟姚子旺联系吗？你不是说千万不要跟一个作对？我可不想招惹赵太太。那如果他们离婚了呢？我也是最近才知道的。听说他们去了美国之后，不到半年就离婚了。不过我哥一直都对外封锁消息。我想，他自己也在等姚子旺回心转意吧。你会想去找他吗？是某个人笨到连地图都不会画，我也不需要帽子把我新鲜魔幻的风险，在这里爬树。
大家想不想听大姐唱歌啊？儿歌总会吧，我来伴奏。对于这种想要趁火打劫的人，无法冷静。以你现在的能力，除了当傀儡老板之外，还有什么工作是你能胜任的？你，你敢这里办得到吗？你可以帮当朋友一样信任吗？不管你要不要当敌人还是朋友，我根本不在乎。请你搞清楚，现在我才是唯一最大的股东，也是实质上的老板。我是要跟你讲结果的，并不是跟你商量。那、no ，如果说商场很可怕，我想商场上的女人更加可恶。都来这里，是为了要跟过去道别。可是我来这里，只是更真实了。我忘不了过去，也忘不了你。在美国吗？我已经回来台湾一阵子了。原来你不知道，我以为这个秘密就只有你会知道。他要跟三男一女、两只猩猩、五只企鹅，还有一头熊猫结婚。那好像。已经是好久前的事了。是啊，的确是好久以前的事了。可是现在，你和我都在这里，你不觉得时间又好像回到以前一样吗？如果时间真的可以回到过去，我有一句话想要告诉你。让我先说。请记得订阅频道。请记得在影片下方帮我们留言、按赞、分享。